こんにちは、なにわ金太郎です。今回のお話は、今更ですが、男と女、こじれると難しいですね。一線を越えてしまっている間柄のことを、ぼかして表現するときに、この男女関係という言葉が使われるようです。森政子さんが身の危険を感じたときの話です。熱狂的なファンと、交際トラブルに発展して報道されました。しかし、男女関係は否定した森雅子さんですが、現状は一体何が今回はこんなお話しさせていただきます。最後までお付き合いください。また良ければチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いいたします。デビューする前の山口桃恵さんが、ホリプロと契約してデビューすることが決まった桃恵さん。ホリプロは桃江さんが中学3年生に進級するときに、桃江さんを東京に住まわせるようにした。それが、なんと驚くことに、1年前にホリプロからデビューしていた。森雅子の部屋で2人一緒に生活するようになった。それまでデビューする前、桃江さんは森雅子さんの付き人をしていた過去を明かしてくれました。1972年昭和47年。先生で歌手デビューを果たした森雅子さん。桃江さんは今でも仲良しですと話す雅子さん。森雅子さんはデビュー当時、桃江さんや純子さんと共に、花の中産トリオとして活躍したことは皆さんもご存知の通りですが、森雅子さんは山口桃江さんとの関係をこのように話した。本当にたまにですけど、メールとかで元気。メールが来ると、元気だよーって、返信しています。随分と長年ご無沙汰でも、会えばすぐその時の友人関係に戻れます。純子さんを含めて、三人は素晴らしい戦友です。とも雅子さんは話していた。2019年に、二度目の引退した森雅子さんは、会見で。今回は、二度目の引退なので、三度目は、ありませんから。故郷の栃木県でラストコンサートを迎え、芸能活動を引退した森雅子さん。母として、二人の息子たちや、そして、花の中産トリオについても話した。私も還暦を迎え、大きな決断をした背景には、私がデビュー当時からお世話になっていた、恩人の死があります。還暦での引退を発表した歌手の森雅子さん。引退会見は、笑いあり、涙ありの一時間となるも。引退会見でしたが、悲壮感はなく、森雅子さんらしい明るい会見でした。そこで記者から驚きの質問が飛んだ。元の旦那の森新一さんに報告しましたか記者がこんな質問をすると、雅子さんはすかさず、するわけ、ないじゃないですか、と。笑顔で即答し、記者たちの爆笑を誘っていましたね。さてここからが本題です。そんな森雅子さんが2019年末に歌手を引退した時のファンとの関係で警察トラブルになっていたことを話し驚きました。2018年頃から森雅子さんのコンサートに通い詰めていた男性 A さんに雅子さんの方から声をかけたそうです。その後二人は親密な関係になり A さんが無報酬でグッズ販売を手伝うなど関係を深めたそうです。ただ、引退が近づくにつれ関係は壊れ始めていき、引退後は、雅子さんの個人事務所は、A さんによるストーカー被害を警察に相談したそうです。A さんは、森雅子さんと今後は接触しないと約束したという。このような話になると、どちらが正しいのかがわからなくなりますね。声をかけた雅子さんにも問題はなかったのでしょうか。歌手であることの苦しみと共にあった森雅子さんの反省。A さんとの交際のきっかけ、歌手とファンが関係を深めていった経緯には、メールで A さんに自分の気持ちや意見などを隠さずに A さんに打ち明けていたようです。最初にお話ししました男女関係。微妙なところですね。
、まさこさんと、男性、A の二人の間に何が起きていたのでしょうか。まさこさんはこんなことを。A さんは、森まさこさんのステージを見るたびに、号泣されていて、気にかけていた。お手紙をいただいたのですが、森まさこさんのステージで生きる希望が湧いたというので、森まさこさんも、力になれればという思いは、あったと思います。すぐに死にたいという人だったので心配はしていました。と話し、その問題の A さんは森雅子とキスや肉体関係もあったと告白したそうです。引退したら近くに住む。という約束があったことも A さんは話していました。雅子さんは男と女としての肉体の関係はなかったと聞いていましたが、引退したら近くに住むと約束していることもないと思います。と話したが、どこまでが本当なんでしょうか。さらに、A さんの口から、マンションに行くとか、身の危険を感じさせるような言葉が出てきたので、どうしたらいいのかと警察に相談した結果が、こうなった。とまさこさん説明しました。もし、男女関係で親しかったら、マンションに行っても良いか。などの言葉は出るのではないかと思いますが皆さんはいかがでしょうか森雅子さんが引退を選んだのはお母さんとの時間を作るというのが理由の一つ今もお母さんとの暮らしを楽しんでいるそうですそれでも早すぎる引退を惜しんで今もオファーは絶えないそうです音楽特番昭和を振り返る番組などからのオファーは未だに来るそうです本人は仕事を受ける気はないのですが、改めて人気の高さは伺い知れます。芸能界を引退され、今は何をしてるのかも気になりますね。二度目の引退を発表してから、現在の様子がほとんど漏れ伝わってこないまさこさん。現在は、母親の介護をしながら、二人暮らしをしているとの報道もあり。引退された理由は、還暦を迎え。これからの自分のために時間を使いたいということでした。若い頃から芸能界で活躍していて、結婚してからは子育てですからね。復帰しても芸能界ですから、自分の人生を大いに楽しみたいということでしよう。現在は自由に人生を謳歌しているのではないでしょうか。それでも、たまにはテレビで元気な姿を見せてほしいですね。芸能人のトラブルは大変ですね。くれぐれも気をつけてご活躍してください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また、良ければチャンネル登録もお願いします。